returns. One in initial eight copies printed, then the 22 copies, they should also get one copy of those 22 copies. Even in the e event that you can't print out 22 copies, you should still give the PPCRV a copy of the 22 or the, those printed after the transmission. The website will be released by 7 o'clock tonight. Okay? Yes. The, the URL will be released tonight at 7, 7 o'clock. So by that time, I, I understand that we should already have some results which, should be, which will be viewable. And we'll show you, when we announce it at 7 o'clock, we will show you the website itself. So makita nyo talaga na it's a real website and you can view it. You can go to the website. You can go to the URL. Okay? Now, as mentioned earlier, the, the Board of Canvassers, National Board of Canvassers, suspended its proceedings and will come back tomorrow at 10 a.m. But throughout the night, we will be getting results nationwide. The National Board of Canvassers will be getting results from the v different precincts and throughout the night, we will be giving results of national positions Updates on the, the results for national positions, meaning say president, vice president, and senators. These are based on official results but unofficial tallies. Because the official results will have to come from the city board of canvassers or the provincial board of canvassers. But in the thrust of the commission to be transparent, we're going to give you updates every so often so you'll know what's happening. Hindi lang at the end of the two days, big boom. We give you 100%. So we give you results as they come. As mentioned last yesterday, it's supposed to be the first 20% will be announced. Then after that, every 10% thereafter of their total results will be announced. So everybody will be kept updated. Any questions? The voters turnout we don't yet have now because um, we don't have you know, the, the turnout is not generated and reported to us. That's ongoing. But based on the long lines, it looks like a, a, a very, very big turnout. Can't estimate. But uh, I understand a number was given yesterday, 80 to 85 percent. So. Napanood at narinig nga po natin si Commissioner Lara Zabal. Yun po ay ang ginaganap na press conference ngayon sa, sa COMELEC. Mm -hmm. Sa mandala, tuloy-tuloy po tayo. Alamin naman natin ang sitwasyon sa may bahagi ng NAMFREL. Naroon naman si Zairene Teniza. Zairene. Well, kasalukuyan ang abang pali ng NAMFREL para sa bilangan mamayang gabi. Kaya't habang naghihintay, pansamantala kami nagtikot-tikot sa pateros upang silipin ang sitwasyon sa nasabing lugar. Isa-isa kasing nag-walk out ang mga botante dito sa Maria Cruz Concepcion High School sa lungsod ng Pateros. Ang dahilan, magulong sistema ng pilahan sa lugar at ang minuminutong problema sa Picos Machines. Apat na palapag ang nasabing paralan, subalit pa sa unang palapag lang ang pinagamit. Apat na Picos Machines kasi ang pinagkasya dito. Makipot ang daan sa paralang ito, kaya di may iwasang magsiksikan ang botante. Nagmistulang sardina sa mga nakapila, kaya hindi na nagtsaga ang ito. Ang problema kasi, iisa lamang ang technician na ipinadala ng Smartmatic, kaya hindi na pwede palayin ang mga Picos Machine. At yan ang sitwasyon dito sa Patero. Ako po si Zai Beniza para sa Pagbabago 2010. Maraming salamat. Pumunta naman tayo sa Tarlac. Naroon naman ang ating kasamang si Romel Lopez. Romel, ano na ang update dyan? Uh, Sheryl, sa maghapon niyang pagtutok ng News 5 sa sitwasyon ng halalan dito sa Tarlac, iba't ibang aberya ang aming natutukan. Simula pa lang sumabit na ang butuhan dito sa Tarlac. Alas 6 na, hindi pa na iseseta pa mga Picos Machine. Kaya ang sanay alas 7 na butuhan, inabot na ng mag-aalas 9 ng umaga. Agad na kumapal ang tao sa isa sa pinakamalaking presinto dito sa Tarlac. Umagaw ng atensyon ang kabi-kabilang problema na may kinalaman sa mga Picos Machine. 
pagpatak ng tanghali kasing init na ng araw ang ulo ng mga tao sa presinto. Isa-isa na silang umalma sa malabong sistema ng butuhan. Huwag na po nating delay yung... Para naman sa Comelec ang naging problema sa dagsa ng mga tao ay indikasyon lang na mga Pilipino ngayon ay lumabas na para bumoto. Kasi po pag... Sa kasagsaga naman ng init ng araw tatlo sa ating mga kapatid na butante ang hinimatay sa pila dahil na rin sa tagal at init sa paghihintay. Maghahapon na ng unti-unting lumuwag ang lugar ilan sa mga butante umuwi na nang hindi bumoboto. Pero humabol naman ang mamang ito na kahit may kapansalan, eh, pinilit pa rin gamitin ang karapatan sa pagboto. At ngayon nga napatapos na ang halala, naging maingat naman ang Comelec dito sa lalawigan na magbigay sa, to, sa detalye ng uh, naging halala nga ngayong araw. Pero ang magandang balita naman na natanggap natin mula sa pinagsalib na pwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, wala namang aberyang naitala na related sa violence ngayong eleksyon. At yan ang pinakahuling sitwasyon mula rito sa Tarlac. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Romel Lopez. Samantala, mamaya po, mga kapatid, abangan ninyo ang resulta ng ginagawang exit poll o ginawang exit polls ng SWS sa pakikipagtulungan ng News 5 at Ateneo School of Government. Samantala, alamin natin ang latest aksyon. Bumalik tayo sa Pampanga. Nasa Lubao ngayon si Christine Roque. Christine? Cheryl, hindi nakaligtas pati ang hometown ni Pangulong Arroyo sa mga paulit-ulit na problema sa Picos Machines. Pati ang mga pasaway na taga-suporta ng ilang kandidato na hanggang sa ngayon ay nangangampanya. Lantara na pamimigay ng uh, mga flyers ng mga taga-suporta ni Brother Eddie Villanueva kung saan nakadetalye na doon ang mga kandidato na ipapaboto sa mga butante. Sinasalubong pa nila ang mga butante bago sila pumasok sa presinto. Tila naglalas two minutes sa kanyang kampanya. Sunod-sunod na paper jam naman ang naranasan ng dalawang polling precincts. Nahihirapan na kasing uh, makapasok ang balota dahil napupuno na ang mga ballot boxes. Ang BI na ito nagagalit sa tuwing kinukuna namin ang pagpalya ng pigo. Pinababayaan lang din nila na nakakalat ang mga markadong sample ballots sa kanilang presinto. May napansin kaming butante na hirap intindihin o basahin ang balota. Halos kalahating oras na siyang bumoboto at kung hindi pa pagsabihan ng news team ang mga BEI, hindi pa ito matutulungan. Ang BEI o ang, ang mga Smartmatic Technician na rin mismo ang nag-feed ng balota sa Picos Machine dahil sa dalas ng pagpalya ng makina. Humigit kumulang nga limang daang registered voters ang hindi pa nakakaboto hanggang sa ngayon. Bagamat Maayos na at uh, umiikli na ang pila kanina, nagsabay-sabay naman ang init ng ulo ng mga tao dahil sa bagal ng sistema ng pagboto. Nakausap nga namin kanina ang isang foreign observer na si Yoko Yoshikawa. Isa siyang professor at uh, specialista ng Philippine politics sa Japan. At sabi nga niya na nabadali man ang counting ng, o canvassing ng mga balota, ine-exploit naman daw ng sistema ng pagboto ang pasensya ng mga botante. Hindi na niya ikinagulat na maraming mga umuwi dahil sa napakabagal at inefficient ng sistema ng pagboto. Malaki yun. Ito ngayon nga po natin. Okay, maraming salamat. Christine Roque nag-uulat ng live mula sa Lubaw, Pampanga. At patuloy nga po namin na nababasa ang inyong mga post dito po sa ating Facebook account na Journalismo. At na nakaka nakakataba ng puso, Paolo, dahil mahigit 3,000 na ang ating member dito o yung mag nagpamiembro. At basahin natin yung mga ilan. Sana magkaroon ng... Ay, teka, dito tayo. <laughs> Sorry, bag. Sana instead na mamigay pa ng mga sample ballot, Simulan na ng mga kandidato ang paglilinis ng mga presinto. Hindi man sila manalo, tiyak madaming sasaludo sa magandang gawain nila. Yun po ay mula kay Maluka Luma at mula naman kay Hope Fernandez. Mukhang nawalan siya ng hope. Eto, palpak ang kanilang pila-pila system kaya dapat talaga i-extend ang oras ng butuhan. In fairness sa mga butante, wala naman kasing mga nag-guide sa kanila kung saan ang mga tamang pila. Pagdating ko kanina sa Aguinaldo Elementary School, sinalubong ako ng PPCRV volunteer, ask for my precinct number. Ayan, mabuti daw sa kanya, alam niya na eh, paano yung mga hindi pa may alam. Marami pong salamat sa inyong mga post. Patuloy natin nga babasahin yan, maya-maya lamang. At tuloy-tuloy pa rin po ang aming special coverage dito pa rin sa TV5. Magbabalik ang pagbabago 2010.